ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ആദരണീയ അധ്യക്ഷൻ ബഷിത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓക്കെ പ്രേംകരനായ സുരേന്ദ്രൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായ പൗരൻ അഡ്വക്കറ്റ്സ് വേദിയിലെ ഫൈസി അടക്കമുള്ള എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ സമ്മതര നേതാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വാമി അലൈക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു യു ആൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല കാരണം അതിന് വേണ്ടില്ല കോപ്പൊന്നും ഇണ്ടിരുത്തില്ല സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം അതും സുരേന്ദ്രൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പല സ്റ്റേജിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു പൗരനെ ഞാൻ അധികം കാണല് വിട്ടുന്ന കാണല് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും പൗരൻ്റെ ഒരു പൗര ശബ്ദം അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പൗരനൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കെ എൻ ഒ കെ എൻ അധികം പങ്കെടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ മുപ്പര് മുപ്പക്ക് മുപ്പര പണി കഴിഞ്ഞ് പോയി എനിക്കാണെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് തിരക്കാ ഞായറാഴ്ച ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ട് പരിപാടി വെച്ച സമയത്ത് എങ്ങനെ വരൂല എന്ന് പറയാം അതും വയ്യാം ഇടക്കം വിളിച്ചു ചോദിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് വേറെ തിരുവേഗപ്പുറ കല്യാണിൻ്റെ അവിടെ പോകട്ടെ പോയി അവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അല്ല ഇതാണ് വലുത് എന്ന് എൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഉദവിക്ക് നിർബന്ധം ഉദവി പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഈ ചായവും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ടല്ല അവർക്കൊക്കെയുള്ള നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അല്ല അങ്ങോട്ട് പോകാം അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നത് എന്ത് പറയണം എന്നെനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മയക്കുന്ന മുമ്പിലൊന്നും അതൊക്കെ മറക്കണം പോണ വഴിക്ക് എനിക്കതൊക്കെ സുന്ദരമായിട്ട് പറയാനോ അല്ല അതൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ വയ്ക്കും എൻ്റെ സ്വഭാവം അതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അഥവാ ഉദവി ഒറ്റ രേ തന്നാൽ അത് വേറെ അതവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വേറെ പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണല്ല സാധാരണ നമുക്ക് ലേഖനാണെങ്കിൽ പല പണിയുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വന്നിട്ട് അത് പറയും വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ശങ്കയും മനസ്സിലുണ്ട് പിന്നെ പൗരനും ഉണ്ട് സുരേന്ദ്രനും ഉണ്ട് കെ എൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വേറൊരു ആങ്കിളാണ് ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കാറും കാണുന്നതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വേണൊരു ഫാസിസും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വേണമെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുണ്ടായ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്ന് പല പേര് പറയാം നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയാം വിപ്ലവം എന്ന് പറയാം പല സംഗതികളിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമില്ല കുറവാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനെ ആ ചുറ്റുപാടില്ല അന്ന് നമുക്കൊരു അന്തുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കുറേ വിവരമുണ്ട് ഈ അന്തും വിവരം രണ്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നുകളും അന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും അന്ന് അന്തല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു കത്തിയും ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് ഈട് ചെന്നിട്ട് വലിയ ഈരങ്കിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ പോയി നമ്മളെ കുട്ടി നമ്മളെ ആപ്പാൻ്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ പോയിക്കണ മലപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ മലപ്പുറത്ത് വരാം അതേമാതിരി പൂക്കോട്ടൂരിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വലിയ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പൂക്കോട്ടൂർക്ക് ഇപ്പം പൂക്കോട്ടൂർ എന്താ ഇപ്പം എല്ലാം കണക്ക് തന്നെ പൂക്കോട്ടൂർ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ പിന്നിൽ ധാരാളം നമ്മളെ പുറം വളരെ വീതി കൂടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ കുറേ എവിടെ നിന്ന് ഏറ് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് കൊള്ളും മുമ്പ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഏറുന്ന ഭയം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം എന്താണുള്ളത് മേലാകാശം താഴെ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടായിരുന്നു ഇന്ന് പലതും നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കൂടുതലാണോ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സൗകര്യം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു തരം വികാര ദേഹി വികാരമില്ലാതെ കാരണം മലയാളം ഒരു പറഞ്ഞ മാതിരി പറയാൻ വയ്യ ഒരു നിർവികാരത എല്ലാത്തിനും ഒരു അത് അതിൻ്റെ ആളെ നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ ആളെ നമ്മളാണ് ആ ഭരണം വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വാജ്പേയി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇതെന്തോ സംഗതിയാണ് പിന്നെയാണ് അഡ്വാണി വന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ വാജ്പേയി പാവമായി ഇപ്പോൾ മോഡി വന്നപ്പം അഡ്വാണി ഒന്നുമല്ല ഇനി ഏത് സ്വാമി നമ്മളെ യോഗി വന്നപ്പം മോദി കുറച്ചും കൂടി പാവമായിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇനി ഏത് സാധനം ഞാൻ അടുത്ത് വരും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇടക്കാലത്ത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പോകണം എൻ്റെ മക്കളെ തന്നെ വേറെ പറയുന്ന വേണം നല്ലത് അവർക്ക് എന്താണ് ഇവരൊക്കെ വിചാരം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എവിട
ഈ പറഞ്ഞ ബേജാറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു വലിയ സംഗതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജനങ്ങൾ മനുഷ്യർ അത്രേ ഉള്ളൂ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുടെ ജൽപ്പനങ്ങളാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്കാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ തന്നെ പറയുമ്പം ഏതാ പാർട്ടി മടങ്ങ് ഐ യു എം എൽ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയാൻ മടിയാ പലർക്കും എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ലീഗേരെ കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ ചിലർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷിയാണ് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാ പാർട്ടി ഞാൻ എം പി അതായത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് സഖ്യകക്ഷിയാണ് അതേമാതിരി നമ്മൾ ചില ഫോട്ടോ വെക്കുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒക്കെ അറിയാതെ ഈ കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരാണും പെണ്ണില്ലാത്തൊരവസ്ഥയ്ക്ക് നീങ്ങിയ ചുറ്റുപാട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ രാജഗോപാൽ കുഴപ്പമില്ല രാജഗോപാലൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആദ്യം വരണം പണ്ടൊക്കെ സംഗതി എല്ലാവരെയും ബഹുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നേതാക്കളോടും കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ പ്രത്യേക ബഹുമാനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ആദ്യം വിളിക്കുക ആരെ അറിയോ അത് വ്യത്യാസം വലിയ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇറക്കി എന്താ ഇപ്പം സെക്കുലറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കണക്കൂട്ടുന്നത് ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് സമൂഹം പോയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ ഒരു നല്ലത് ഇനിയൊന്ന് കുറച്ച് കിട്ടുമ്പോഴേ നമുക്കും വല്ലതുകൊണ്ട് മേലൊക്കെ കൊള്ളുമ്പോഴേ നമ്മളും ആ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് ശ്രമിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കിട്ടണം എന്നുള്ളിടത്താണ് ഞാൻ ആ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയട്ടെ ഇതെല്ലാം പുറത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല കുറേ ഇപ്പോൾ ജുനൈദിൻ്റെ സംഭവം പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ പോയതുകൊണ്ടും കണ്ടതുകൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇതുള്ളത് മുമ്പൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരുന്നൊരു അത് ജുനൈദ് അങ്ങനെ കുറേ കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സുരേന്ദ്രനും വെങ്കാന്തരം എങ്ങനെ പറയാം എങ്ങനെ അല്ല പറയാം അല്ലേ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു മുമ്പേ നമുക്കിത് ഉണ്ടായ ബാധ അവിടെയല്ലേ അത് സാറില്ല അതിനൊപ്പം വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല ആൾക്കാരെ അടക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു നല്ല ബന്ധമാണ് നമുക്ക് മറ്റേ ആൾക്കാരായിട്ട് വെറുതെ വേറെ ചീത്തയൊന്നും പറയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്നും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിസ്സംഗത പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലീഗിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് പ്രാവശ്യം ജുനൈദിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ പിന്നെ പോകണം അപ്പോൾ പിന്നെ പോകണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളെ ബഹാബുദ്ദീൻ കുരിയോടൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടിനോട് പറയാം എന്താണ് ബഹാബെ ഞാൻ പെരുന്നാളെന്ന് കഴിയട്ടെ പെരുന്നാൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് സത്യത്തിൽ പെരുന്നാളും കഴിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ സ്വകാര്യത പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പോയിക്കോളാം ഈ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നീ പറ്റ നീങ്ങിയിരുന്ന അവിടുന്ന് ഒരു മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി നമുക്കും നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇരകൾ നിന്നുള്ള ഒക്കെ സുരേന്ദ്രനെ പെടൂലട്ടോ അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല സുരേന്ദ്രൻ്റെ പേരും സംഗതികളൊക്കെ ഇപ്പം തൽക്കാലം മൂപ്പരൊക്കെ ഒരു കവജ ഇബ്രാഹിം ഖാസിനെ പറ്റി അൽഖാസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ മാതിരി സുരേന്ദ്രൻ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ അല്ലേ പൗരനെ പിന്നെ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല പൗരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള പൗരനാണോ എന്നുള്ള നിരക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അത് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളെ കുട്ടികളെ പേരിടുമ്പം മുമ്പൊക്കെ പേരിട്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അറിയണം അത് മനസ്സിലാകണം എന്നുള്ളൊരു ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ പേരിടുമ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വാപ്പ പേരിട്ട പിന്നെ അബ്ദുൾ വഹാബിനെ പേരിട്ട് വെറുതെട്ട ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം അബ്ദുൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനെ ആലോചിച്ചിട്ടതാ എനിക്കത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ മകന് പേരിട്ട് മുനീർ അല്ല സോറി മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിൻ്റെ സംഗതിയിലാണ് പേരിട്ടത് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് പേരിട്ട് മുനീർ കാരണം സി എച്ചും ബാപ്പിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ സി എച്ച് പേര് രണ്ടാൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് മുനീർ എന്ന് അടുത്തടുത്താണ് നാലാമത്തെ ആൾക്ക് പേരിട്ടു പേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാപ്പ അല്ല മൂന്നാമത്തെ ആൾ മരിച്ചു നാലാമത്തെ ആൾ വീണ്ടും ആ പേരിട്ടു ഇക്കബാൽ നാലാമത്തെ ആൾക്ക് മുന്നിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ആൾക്ക് പേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പേരിടുന്നതാണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായിരിക്കുന്നത് പത്ത് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വാപ്പ പ
അള്ളാ ഞാൻ കേട്ടില്ല കഥ തുണേ തുണയക്കാൻ പറഞ്ഞു തുണയച്ചിട്ട് ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാലോ ഇപ്പം അല്ലാത്തവര് സുന്നത്തേക്കലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അധികം മുസ്ലിങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ തുണി അയച്ചിടാൻ പറയാന്നുള്ളതെന്നും അറിയാതെ പേരമ്പോ തലക്കല ഷാജി കുട്ടി കുഞ്ഞി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ പേരുണ്ട് എവിടെയും എവിടെയും തൊടാത്ത പേര് എല്ലാത്തേക്കും പറ്റും അവിടെയും വെക്കാം അവിടെയും വെക്കാം എന്നില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചല്ല ഇസ്ലാമിക്ക് പേര് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല പേരിടാന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഞങ്ങളിടുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ബാക്കിയല്ലോ വാപ്പ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ പേരിട്ടു എൻ്റെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ബ്രദറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുജീബ് റഹ്മാൻ്റെ പേരിട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പം അന്ന് മുജീബ് റഹ്മാൻ അങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയം എൻ്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞു ആ പേരല്ലാതെ വേറെ പേരിട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ചിന്താ അപ്പം മുജീബ് റഹ്മാന് പ്രശ്നം മുജീബ് റഹ്മാൻ നല്ല പേരാ പക്ഷെ എനിക്ക് മൂപ്പരുടെ ബംഗ്ല ദേശീയത എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് അതൊരു മുസ്ലിങ്ങളിടയിൽ പിന്നൊരു ബംഗാളി പഞ്ചാബി കറാച്ചി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇപ്പം പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കണ മരില്ലേ പ്രാദേശിക വംശീയതയാണത് അത് ആ വികാരം മാളിക്കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ആ പേര് ഇടുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പം ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇടുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം അത് കുറേ മുജീബുമാരുണ്ട് ബാപ്പ മുബാറക്ക് നിട്ട് ഞങ്ങൾ മുജീബ് വിളിച്ചു ബാപ്പ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് മുബാറക്കായി ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാശിയായിരുന്നു അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിൽ യാതൊരു വിഷമം അതിന് നേരിടാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയ്ക്കായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ചുറ്റുപാടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ കാലങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിലപ്പം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളണം എന്നില്ല അള്ളാഹു എങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വലിയ ജനവിഭാഗം ഉണ്ട് മുമ്പ് ജൂതർ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ജ്യൂസ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു അവരെത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട് ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും മതപരമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്താണെങ്കിലും പക്ഷേ ജൂതന്മാർ ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കരമായ കഷ്ടപ്പാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗില്ലറ്റിൻ വെച്ചിട്ടല്ലേ അവരെ കൊന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മാറി ഇപ്പം അവർ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ എന്നാലും അവർ ആ തൊപ്പിയുണ്ടല്ലോ എവിടെ പോയാലും ഇവിടെ ആ തൊപ്പിയും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അവർ മടിയില്ല എവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും അവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താടി വെക്കാൻ പേടി തൊപ്പിയിടാൻ പേടി അത് ഇട്ടാൽ എങ്ങനെയും എന്താണ് പറയുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സുരേന്ദ്രൻ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കാണ് ഏഹ് മതമൗലിക ഇപ്പത്തെ പറച്ചില്ല അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് നമ്മൾ ആ അല്ല ഇങ്ങനെ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തൊപ്പിയിടുന്നില്ല എന്ത് ആരും വെക്കണില്ല അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനത്തെ അത് പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ കൽപ്പിച്ചൂട്ടി വെക്കണമെന്നുള്ള തോന്നലും എനിക്ക് ഇടയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തലക്കുന്നത് എൻ്റെ ബാപ്പക്ക് ഇന്നാക്കി അപ്പം കിട്ടിയിരുന്നു ആദ്യം ഞാനൊക്കെ അപ്പം ഇന്നാ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്നൊരു വെച്ചാലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉദവിയൊക്കെ ഇപ്പം പോക്കറ്റിലാണ് തൊപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എടുത്തിടും അപ്പർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നാലും അപ്പുറത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കലുണ്ട് കാരണം ഏ സൗന്ദര്യം അത് ചിലപ്പോൾ ചിലവർത്ത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക മുമ്പ് താടി സൗന്ദര്യം ഇപ്പം എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ താടി ഇപ്പം താടി ഫാഷനായി അതേമാതിരി മുമ്പേ നിര്യാണിക്ക് താഴെ തുണി പോയാൽ നരകത്തിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തുണി കുറച്ച് പൊന്തിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ബർമൂഡ മാതിരിയായിരിക്കുന്നു പാൻറ്റൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫാഷനല്ലേ താടി ഫാഷനായി വന്നു നാളെ ഫാഷനായവർക്കും മുടി താടി തൊപ്പിയൊക്കെ വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ
വോട്ടിൻ്റെ ശതമാനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇത്ര അധികം സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം വളരെ വ്യക്തതയാണ് ഇപ്പോൾ ബീഹാറിൽ ഒരു മുന്നണി വന്നു നിതീഷ് കുമാർ വന്നു പക്ഷേ നിതീഷ് കുമാർ വരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെയാണെങ്കിൽ അധികാരം പണം നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷന് പതിനായിരം ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുള്ള വോട്ട് ചെയ്യാൻ അന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജയിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ഇപ്പോൾ ശിവസേന പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എത്ര ഞങ്ങൾ എത്ര കോടി ഉറുപ്പിയുണ്ട് എത്ര കോടി ഉറുപ്പിയ നമ്മുടെ ജില്ലാ ബാങ്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവരെ ജില്ലാ ബാങ്കുകളിൽ എത്ര കോടി ഉറുപ്പിയുണ്ട് അത് മാറ്റാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു തരണമെന്നില്ല ക്ലോസ് വെച്ചവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു നിതീഷ് കുമാറിന് ബീഹാറിലെ പാക്കേജ് മുപ്രകഥകളിൽ നോക്കുക എത്ര കോടി ഉറുപ്പിക എത്ര ആയിരം കോടി ഉറുപ്പിക വേണം അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിതീഷ് നിതീഷ് കുമാർ ഇപ്പം ഒരു തരം എന്താ നമ്മൾ പറയാം പിന്നെ എൻ്റെ ആണും പെണ്ണില്ലാത്തതിന് എന്താ പറയുക ആ ആ അതായിട്ട് അതായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈസ വേണം അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു നമുക്ക് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് കാര്യമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾ സെക്കുലർ കക്ഷികൾ ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ട അവസരമാണ് അവിടെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇനി അപ്പം നമ്മളെ മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റി പറയാം ധാരാളം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സമയത്തെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ബോധം വരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വലിയൊരു കാര്യം പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ എന്തോ സംഗതികൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിക്കൂടെ ഉള്ളിക്കൂടെ വോൾക്കാനോ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചുറ്റുപാടിലിങ്ങനെ തിളച്ച് തിളച്ച് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്കെന്ന് ഒരു സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസം ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ കലഹിച്ചും കൊണ്ടോ കലഹിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടോ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ മനസ്സ് തുറക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കഷ്ടപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ വരുന്നു ഡൂംസ് ഡേ എന്തോ സംഭവിക്കും നാളെ എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിലൊന്നും വേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പറ്റി അത്രത്തോളം ഈമാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പടച്ചമല്ല വിശ്വാസം അത്രത്തോളം ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ഭയ ഭയപ്പെടാനുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭയ ഭയപ്പെടേണ്ടതല്ല പക്ഷേ ഭയം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എൻ്റെ വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ കത്തിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ എന്ന പോലെ അത് പറ്റൂല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് വളരെ ജാഗരൂകരായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒന്നിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ശക്തികൾ അത് ഏതൊക്കെ ചെറുതാണെങ്കിലും അവരെ ഒന്നിച്ച് നിർത്താനും അതിനൊരു ഒരു മേഖല ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനെ തുരങ്കം വെക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് കൂടുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് ആ കാര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് എപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ കേരളം തമ്മിൽ ഭേദം തൊമ്മൻ അവിടെയുണ്ട് സെൻകുമാറിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെൻകുമാർ ഇന്നലെ വരെ നമ്മളൊക്കെ സെൻകുമാറിന് വേണ്ടി ബെഹറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി ഐയിൽ ഉണ്ട് പിണറായിനെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബെഹ്റാണ് വലിയൊരു കോത്താമ്പിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനേക്കാളും വലിയ കോത്താമ്പി അപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോയതൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴപ്പോൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലായത് സെൻകുമാർ അതിനേക്കാളും വലിയ കോത്താമ്പിമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പല ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഒരു സംഗതി തെറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല എനിക്ക് തന്നെ ശരിക്കും വിശ്വാസികളായ കുറേ ഇതുണ്ടാവും ഒന്നുമില്ലാത്ത എവിടെയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബാധ്യതയില്ലാത്ത ആരോടും ഒരു ബാധ്യതയില്ലാത്തൊരു ആൾക്കാരെക്കാളും നല്ലത് ഒരു മതവിശ്വാസിയാണ് കാരണം അവർക്കൊരു ആ വിശ്വാസത്തിൽ അവർക്കൊരു ആത്മാർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ സെൻകുമാറിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇന്നലെ വരെ മിനിയാന്നൊരു എനിക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വരാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വരാം പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല എന്നോട് പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറയും നല്ല ഓഫീസറാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉള്ള അടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഴയ ഇതൊക്കെ ട്രോളായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി പിണറായി അന്ന് പറഞ്ഞത് അതാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല കേട
ലീഗ് എന്ന് പറയാനും മടിയാണ് ഇപ്പം പിന്നെ പിന്നെ അറുപത്തേന് ശേഷം അധികാര ഗൃഹത്തിലൊക്കെ വന്ന് എഴുപതിന് ശേഷം എല്ലാം ആ ലീഗാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി കുറേ പൈസക്കാരൊക്കെ ലീഗിലൊക്കെ ഞാൻ ലീഗുകാരനാണ് വന്നു ഞാനൊരു മലയാളിനോട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലസി നടന്ന കാലണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ കാലത്ത് ഞാനൊരു മലയാളിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പണ്ട് ലീഗ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ലീഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേറെ ടൈപ്പ് ആണല്ലോ എന്നാണ് അപ്പോൾ മുപ്പർ പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരു ഓഫീസർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അത് വലിയ ഓഫീസറാണ് അത് അന്ന് അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അയച്ച ഓഫീസറാണ് അയാൾ വന്ന് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ലീഗ് ആയി നിൽക്കണോ അതല്ല അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കില്ല എന്ന് മോത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആരും അല്ല ഞാൻ ഓർത്ത് തുറന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളെ കെ പി മുഹമ്മദ് വലവക്കോട്ട കല്ലടി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഞാൻ നേരിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് കാരണം പലരും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊരു പൊട്ടത്തരവും ഉണ്ട് പലതും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പോകും മോത്ത് നോക്കിയിട്ട് മൂപ്പർ വളരെ കൂളായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു സംഗതി ശരിയാണ് അന്നത്തെ ഒരു ഓഫീസർ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ ഒരു ഓഫീസർ വന്നിട്ട് ഡൽഹി എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇതാണ് ചുറ്റുപാട് സാമ്പത്തികമായി സൗകര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു പോണു ഉണ്ടാതെ കൊടിയും ഒക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കോ പക്ഷേ ഇത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തെട്ടിലെ സംഭവം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ ലീഗുകാരൻ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ആദരമാണ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും വളരെ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഐ യു എം എ എന്ന് പറയല്ലേ ആ മുസ്ലിം ലീഗുകാർ അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ചിലർക്കൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കമ്പനിയിലൊക്കെ വലിയ വലിയ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ പോയാൽ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നോൺ മുസ്ലിം എൻ്ററിങ് മൈ ഹൗസ് ഒരു സ്ത്രീനോട് പറഞ്ഞു ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ മുസ്ലിം എൻ്ററിങ് ടു മൈ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ നമ്മൾ അമിതാഭ് കാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കലക്ടർ ഇവിടുത്തെ കാലിക്കറ്റിലെ കലക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അമിതാഭ് കാന്ത് അമിതാഭ് കാന്തിനെ കോഴിക്കോട് കയക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദറും വീട്ടുകാരൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഈ വേറെ അടിയിക്കാനുള്ള അയക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ധാരണ ഡൽഹിയിലെ ധാരണ മലപ്പുറത്തിനെ പറ്റിയും കോഴിക്കോടിനെ പറ്റിയ ധാരണ അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പം അമിത് മീണ ഞങ്ങളെ കലക്ടർ അയാളവിടെ പോയിട്ട് എഴുതിയ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് മലപ്പുറത്തെ പറ്റി ഈ അമിത് മീണ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ കലക്ടർ അയാൾ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഈ മലപ്പുറത്തിനെ പറ്റി ജനങ്ങളെ പറ്റി അവിടുത്തെ ചുറ്റും കാരണം അയാളെ വീട്ടിൽ അയാളെ നാട്ടിലാക്കി പേടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇവർ പോയിട്ട് ഈ നമ്മൾ സംഘപരിവാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരമായി എന്തോ ഒരു ഭീകരന്മാർ ഐ എസ് എൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് മലപ്പുറം എന്നുള്ള ധാരണ അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നാം ആയിട്ട് നിന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം മുസ്ലിം ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഐ എസ് ആവും മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ പ്ലെയിനിൽ ഇറക്കി വിടുന്നു ആ രൂപം കണ്ട മറ്റൊരു ക്യാപ്റ്റൻ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം ഫാഷിസത്തിന് ഇതിൽ ശക്തമായ നടപടികളുമായി നിലപാടുകളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം നാം ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഒന്നിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമായിട്ട് നോക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഇതിനൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായ നേരിടേണ്ടത് അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒരു മതേതര വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടം മതേതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വേറെയും ചില കുഴപ്പമുണ്ട് ഇപ്പം അത് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെ പിണറായി വിജയൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ മത നിരാശ അല്ല എങ്ങനെ പറയാം അല്ല മത നിരപാക്ഷത അങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുണ്ട് ആളെ പേര് പറയുന്നില്ല മൂപ്പർക്ക് എന്താ മൂപ്പര സെക്കുലർ എങ്ങനെ അറിയുമോ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ മുസ്ലിം അല്ല ആക്കുക അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നോമ്പിനൊക്കെ
പടച്ചോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറ അമ്മേ അമ്മേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴേ ഒരു വലിയത്തൊരു ഒരു സുഖ പബ്ലിക്കായിട്ട് അതൊന്നുമല്ല ശരിക്ക് സ്വന്തം മാത്ര വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആകുക സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിൽ ഫണ്ടമെൻ്റലാകുക അതേസമയം മറ്റുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ആദരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക അവർക്ക് സൗകര്യം അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആകാൻ പറ്റുന്ന സെക്യുലറിസം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സെക്യുലറിസം ഈ കപട മുഖങ്ങളുമായി നടന്ന് കപട ദേശീയവാദി കപട സെക്യുലറായി നടക്കാതെ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ച് നടക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അതില്ല അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകാൻ പാടില്ല ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കാണ് അല്ലേ കാരണം ആ ഓണം ശിർക്കൻ അല്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കിട്ടും ശിർക്കൻ അങ്ങനെ അറിയില്ല അതേമാതിരി ക്രിസ്തുമസ് ക്രിസ്തുമസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന് അവിടുന്ന് കേക്കിൻ്റെ കഷ്ണം നിന്നാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ് മോൻ നേരെ നരകത്തിക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ സജീവമായി വരുന്നു കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പം മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിനെ പൊട്ടിക്കാൻ ഏറ്റവും എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് പിന്നെ റോട്ട് കൂടെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പം അതുപോലെ ഇപ്പം ഒക്കെ സ്ക്രീനും ആണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കാര്യം തരാം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം വെറുതെ അങ്ങോട്ടുണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പണ്ട് നമുക്ക് സീരിയേജൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും സീരിയേജൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴേ അന്ന് ഈ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ആരാപ്പം നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ പറയാം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കാണാം ഇവിടെ ഇതാ പറയുന്നു പറഞ്ഞാണ് അപ്പം കാലം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പൊതു ശത്രുവിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പൊതു ശത്രു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അത് നേരിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ വേണം അതിന് നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ എഴുത്തുകളും നമ്മുടെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അതിനായി ഉപയോഗിക്കണം ഈ കാണുന്ന മോഡി പേടിയൊന്നുണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല കാലഘട്ടത്തിലും പല ലോകത്തിലും പല ലോകത്തിന് പല ഭാഗ രാജ്യങ്ങളിലും പല ചുറ്റുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലം നിന്നിട്ടുണ്ട് ചിലത് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരൻ ആകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടും ഇതിനെതിരിലായിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള പൗരന്മാരെയും സുരേന്ദ്രന്മാരെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടി എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് നിർത്തി ഇതിന് ശക്തമായ ഒരു പ്രതിരോധ നില സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ആശ ആശ വെടിയേണ്ട സംഗതി ഉണ്ടായില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സംവാദം സംഗമം വളരെ ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതോടൊപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ തീരെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം പൗരന് വിട്ടുകൊടുക്കുക കാരണം ഇവിടെ പൗരാവകാശത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും എപ്പോഴും ഇവിടെ ആ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ താരതമ്യേന കുറവാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം മുമ്പും ഇപ്പം ഇപ്പം മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ ബി ജെ പി വന്നപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘ് പരിവാർ ശക്തികൾ അധികാരത്തിൽ വന്ന സംഘ് പരിവാർ ശക്തികൾ അധികാരത്തിലില്ലെങ്കിലും മുമ്പേ ഈ സുരേന്ദ്രൻ വന്ന മാതിരി മൃത ഹിന്ദുത്വം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ മുമ്പേ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും പ്ര പാർട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ താരതമ്യേന കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഇ എം എസ് രണ്ടാമത് മന്ത്രി ഇതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം മറ്റേക്ക് എന്തേനു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആയുധപൂജ നടന്നിരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നതൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഫീസൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കർപ്പൂരവും മറ്റേ ചന്ദ തിരിയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാസനയെ പാദ്യം വരിക കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ നേരം അതൊരു പിന്നെ എൻ്റെ ആയി വരുന്ന വരെ എന്തൊക്കെ ആയിക്കൂടെ കാണണമെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ നമുക്ക് അത് പാർലമെൻറ്റിൽ വരെ അങ്ങനത്തെ ചുറ്റുപാടാകുന്നുണ്ട് അതിനെതിരിലൊക്കെ ശക്തമായ ഒരു ബഹുജന മുന്നേറ്റം തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിലും ക്യാമ്പസും ഈ പറഞ്
നമ്മൾ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളും അതുപോലെ നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ധാരാളം ഈ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്കെതിരെ ഫാഷിസത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു കൂടിയുള്ളൊരു നേരെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം വേണം മുസ്ലിം ലീഗ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ ട്രഷറർ എന്നിലൊക്കെ പറയണ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പരിപാടി കുഞ്ഞാരട്ട് സാഹിബ് സെക്രട്ടറിയും കാദംബൈ സാഹിബ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി തന്നെ ദളിത് ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുക അവരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ പ്രതിരോധ നില സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗും പച്ചക്കൊടിയും അതേമാതിരി ഒന്നുമില്ല പല കാരണം പല സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൊടിയും പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ നമ്മളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു ദളിത് പിന്നോക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നോക്ക ദളിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരോ അല്ലെങ്കിൽ നായന്മാരോ ഒക്കെ ഇവരൊന്നും ഇല്ല എന്നില്ല അല്ല അവരുടെ വലിയൊരു നിര സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ നേരിടണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും തരണം എന്ന അഭ്യാസം നിർത്തുന്നു ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ചുരു നിർവഹിക്കുന്നു അസ്ലാം വല